இலங்கை பிரதமர் ஸ்ரீமாவு பல்டார் நாயக்காவுக்கும் இந்திய பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரிக்கும் இடையில் ஓர் ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்படுகின்றது இந்திய வம்சாவளியினரான மலேக தமிழர்களின் குடியுரிமை பிரச்சினையை தீர்ப்பதற்கான ஒப்பந்தம் அது மலேக தமிழர்களின் தலைவரான தொண்டமானுடன் இந்த ஒப்பந்தம் குறித்து இலங்கை அரசோ இந்திய அரசோ எந்த கருத்தையும் கேட்கவில்லை இதன்படி மலேகத்தில் இருந்த இந்திய வம்சாவளி குடும்பங்கள் மாடுகள் போல் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டு ஒரு பகுதியினர் இந்தியாவுக்கு கப்பலேற்றப்படுகின்றனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தைந்து இலங்கையின் புதிய பிரதமரான டர்லி சரணாயக்காவுக்கும் எஸ் ஜே வி செல்வநாயகத்திற்கும் இடையில் ஓர் ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்படுகின்றது இந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இலங்கையில் மாவட்ட சபைகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன இந்த மாவட்ட சபைகளுக்கு நில அதிகாரங்கள் வழங்கப்படுகின்றன வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் நிர்வாகம் மாவட்ட சபைகளின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்ததன் மூலம் சிங்கள மொழியின் ஆதிக்கமும் சிங்கள குடியேற்றங்களும் கட்டுப்படுத்தப்படும் என்று தமிழரசு கட்சி நம்புகின்றது இதன் காரணமாக தமிழர் பகுதிகளை வளப்படுத்த வேண்டுமென்ற காரணத்தை முன்வைத்து தமிழரசு கட்சி ஆட்சியில் பங்கெடுக்கின்றது சிங்கள மொழியை படிக்காததால் பதவி இழந்த தமிழர்களுக்கும் பதவி உயர்வு ஊதிய உயர்வு என்பவற்றை பெற முடியாமல் இருந்த தமிழ் பணியாளர்களுக்கும் குறைகள் நீக்கப்படுகின்றன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ஆறில் தமிழ்மொழி பயன்பாட்டுச் சட்டம் அமுல்படுத்தப்படும் என்று தமிழரசு கட்சியும் அங்கம் வகித்திருந்த இலங்கை அரசு அறிவிக்கின்றது இதற்கு சிங்கள தேசியவாதிகள் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்துகின்றனர் இந்த நிலையில் தமிழர்களால் முன்வைக்கப்பட்ட சிங்கள குடியேற்றங்களை கட்டுப்படுத்துவது குறித்த ஒப்பந்தமும் தமிழர் பகுதிகளில் சுயாட்சி குறித்த ஒப்பந்தமும் டர்லி சேனநாயக்க அரசால் கருத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை சேனநாயக்க அரசின் அமைச்சரான ஜே ஆர் ஜெயவர்தன தலைமையில் அரசுக்குள்ளேயே எதிர்ப்பு கிளம்புகிறது மீண்டும் தமிழர்களின் நம்பிக்கை வீணடிக்கப்படுகின்றது இலங்கை அரசு தமிழர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதற்கு காலம் தாழ்த்திக் கொண்டே தமிழரசுக் கட்சியின் உதவியோடு அரசை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த நிலையில் தமிழரசு கட்சி அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகித்திருப்பதால் அறவழி போராட்டத்தின் வீரியம் குறைந்திருந்தது இத்தகைய சூழ்நிலையில் தீவிர தமிழ் தேசிய பற்றுக்கொண்ட இளைஞர்கள் அணிதிரள்கின்றனர் சிவகுமாரன் முத்துக்குமாரசாமி மகா உத்தமன் போன்ற மாணவர்கள் இலங்கை அரசுக்கு எதிராக தீவிரமான போராட்டத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டுமென்று முனைப்பு காட்டுகின்றனர் இந்த நிலையில் இளைஞர்களின் தீவிரத்தை உணர்ந்து கொண்ட தமிழரசு கட்சி தலைவர்களின் நெருக்குதல் காரணமாக மாவட்ட சபைகளுக்கு அதிக அதிகாரம் வழங்கும் சட்ட மூலத்தை ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசு கொண்டுவர முடிவு செய்கின்றது மு திருச்செல்வம் இதற்கான சட்ட மூலத்தினை தயார் செய்கின்றார் இவர் தமிழரசு கட்சியின் முக்கிய தலைவராகவும் இலங்கையின் முதல்நிலை சட்ட வல்லுநராகவும் அறியப்பட்டவர் இந்த சட்டம் மூலம் தொடர்பிலான வெள்ளியறிக்கை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது ஆனால் சிங்கள தேசியவாதிகளிடமிருந்து இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்புகிறது இதையடுத்து இந்த சட்டத்தை அமுல்படுத்த முடியாது என்று ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசு தமிழரசு கட்சியிடம் தெரிவிக்கின்றது தமிழர்களின் இறுதி நம்பிக்கையும் பொய்த்து போகின்றது மீண்டும் சிங்கள குடியேற்றங்களை தமிழர் தாயக பகுதியில் இலங்கை அரசு ஆரம்பிக்கின்றது தமிழர் தாயகத்தின் மையப்பகுதியான திருகோணமலை முழுவதையும் சிங்களமயப்படுத்துவதற்கு திருகோணமலையில் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் நிறுவுவதற்கு தமிழரசு கட்சி மேற்கொண்ட முயற்சி இலங்கை அரசால் தடுக்கப்படுகின்றது ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான கோணேஸ்வரர் ஆலயத்தை உள்ளடக்கிய பகுதி இந்துக்களின் புனித பகுதியாக அறிவிக்க வேண்டுமென்று தமிழரசு கட்சி கோரிக்கை வைக்கின்றது ஆனால் இதனை இலங்கை அரசு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை திருகோணமலை சிங்களவர்களின் பகுதி என்று அறிவிக்கும் இலங்கை அரசு அந்த பகுதியில் பௌத்த விகாரைகளை கட்டுகின்றது புத்தர் சிலைகள் நிறுவப்படுகின்றன 
தமிழர்களின் தொன்மையான வரலாற்றுக்கு ஆதாரமாக விளங்கிய தொல்லியல் சான்றுகள் இருந்த இடங்களில் பௌத்த விகாரைகள் கட்டப்படுகின்றன இதனால் தமிழர்கள் அகழ்வாராய்ச்சிகளை எந்த காலத்திலும் மேற்கொள்ள முடியாதபடி நெருக்கடியை இலங்கை அரசு ஏற்படுத்துகின்றது இந்த நிலையில் இனிமேலும் ஆட்சியில் ஒட்டி கொண்டிருப்பதில் அர்த்தமில்லை என்று நினைக்கும் தமிழரசு கட்சி இலங்கை அரசு மீதான எல்லா நம்பிக்கையும் தோற்றுப்போய் ஆட்சியில் இருந்து விலகிக் கொள்கின்றது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபது இலங்கையில் நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் ஸ்ரீமாவு பண்டார்நாயக்காவின் தலைமையில் சுதந்திர கட்சியும் இடதுசாரி கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து தேர்தலை சந்திக்கின்றன இந்த கூட்டணி தேர்தலில் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை பலத்தோடு வெற்றி பெறுகின்றது அதுவரை காலமும் தமிழர்களுக்கு எதிரான இலங்கை அரசின் நடவடிக்கைகளை கண்டித்து வந்த இடதுசாரிகள் அமைச்சு பதவிகளை பெற்றுக் கொள்கின்றனர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பின்னர் முதல் வேலையாக தமிழர்களின் கல்வி வளத்தின் மீது ஸ்ரீமாவு அரசு கை வைக்கிறது இலங்கை பல்கலைக்கழகங்களில் சேருவதற்கு சிங்கள மாணவர்களை விட தமிழ் மாணவர்கள் அதிக புள்ளிகளை பெற வேண்டிய நிலைமை உருவாகின்றது தமிழர் என்கின்ற இன அடையாளத்தை கொண்டிருப்பதனால் மட்டும் அதிக புள்ளிகளை பெற வேண்டும் என்கின்ற அரசின் உத்தரவு தமிழ் இளைஞர்கள் மத்தியில் கோபத்தை ஏற்படுத்துகின்றது அடிமட்ட சமூகமாகவோ அடக்கப்பட்ட சமூகமாகவோ எந்த காலத்திலும் இருந்திருக்காத சிங்களவர்கள் இப்போது தமிழர்களின் தாயகத்தையும் சேர்த்து ஆட்சி அதிகாரத்தை செலுத்தி வரும் நிலையில் தமிழர்களை விட குறைவான புள்ளிகளை பெற்று பல்கலைக்கழகங்களுக்கு தேர்வு செய்யப்படுவது மிக திட்டமிட்ட வகையில் தமிழர்களின் கல்வி வளத்தினை அடக்கும் முயற்சியே என்று தமிழ் இளைஞர்கள் கொதித்து எழுகின்றனர் ஏற்கனவே தமிழரசு கட்சியின் அறவழி போராட்டத்தின் முனைப்பு குறைந்திருந்த சூழலில் அரசியலுக்கு வந்திருந்த தீவிர போக்கு கொண்ட தமிழ் இளைஞர்கள் குழுவாக அணிதிரள்கின்றனர் தமிழ் மாணவர் பேரவை உருவாக்கப்படுகின்றது பாடசாலை மாணவர்களும் இளைஞர்களும் போராட்டங்களில் ஈடுபடுகின்றனர் இந்த போராட்டங்களை ஆயுத வழியில் அடக்குவதற்கு இலங்கை அரசு முனைகின்றது இது மாணவர்கள் மத்தியிலும் இளைஞர்கள் மத்தியிலும் தமிழ் தேசியவாத எழுச்சியை வலுப்படுத்துகின்றது தமிழ் இளைஞர்கள் பல்கலைக்கழகங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் சிறிய சிறிய குழுக்களாக கூடி பேசுகின்றனர் அரசுக்கு எதிரான விடுதலை போர் ஒன்றுக்கான முதல் விதை முகிழ்கின்றது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ரெண்டு இலங்கைக்கான புதிய அரசியல் சட்டத்தை ஸ்ரீமாவோ பண்டார்நாயக்கா அரசு அறிமுகம் செய்கின்றது புதிய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு தமிழர்கள் தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன இதனால் புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்குவதற்கான சபையை எதிர்த்து தமிழரசு கட்சி வெளியேறுகின்றது புதிய குடியரசு அரசியலமைப்பு சட்டம் சிங்களவர்களை மட்டுமே கருத்தில் எடுப்பதாக கூறி எஸ் ஜே வி செல்வநாயகம் தனது நாடாளுமன்ற பதவியை ராஜினாமா செய்கின்றார் புதிய குடியரசு அரசியலமைப்பு சட்டம் இலங்கை முழுவதையும் பௌத்த சிங்கள நாடாக அறிவிக்கும் ஒன்றாக மாறுகின்றது ஒன்று சிங்கள மொழி அரச மொழியாகவும் சட்ட மொழியாகவும் புதிய அரசியலமைப்பில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இரண்டு நீதிமன்றங்கள் உட்பட அனைத்து இடங்களும் சிங்களமயமாக்கப்பட்டன மூன்று அரசு சேவை நீதி சேவை தொடர்பான பொறுப்புகள் அனைத்தும் சிங்கள பெரும்பான்மை அமைச்சகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது நான்கு பௌத்த மதத்திற்கு சிறப்பு தொகுதி வழங்கப்படுகின்றது ஐந்து இலங்கை நாடாளுமன்றத்தின் பேரவை ஒழிக்கப்படுகின்றது ஆறு தமிழர்களை பாதுகாப்பதற்காக சோல்பேரி அரசியலமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த இருபத்தொன்பதாவது பிரிவு மாற்றப்படுகின்றது இதுவரை காலமும் ஆங்கிலத்தில் சிலோன் என்றும் தமிழில் இலங்கை என்றும் அழைக்கப்பட்ட தீவு தேசத்தின் பெயர் ஸ்ரீலங்கா என்று தனிச்சிங்கள பெயராக மாற்றப்படுகின்றது தமிழ் ஆங்கிலம் சிங்களம் என்ற மொழிகளிலும் ஸ்ரீலங்கா என்று உச்சரிக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற நிலை உருவாகின்றது ஸ்ரீலங்கா ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசு என்ற புதிய பெயரோடு இலங்கை பௌத்த சிங்கள நாடாக அறிவிக்கப்படுகின்றது தமிழர்கள் ஒன்றுபட்ட இலங்கை தீவுக்குள் சுயாட்சி அதிகாரங்களை பெற்று வாழலாம் என்று தமிழர்களுக்கு இருந்த இறுதி நம்பிக்கையும் 
ஸ்ரீலங்கா என்ற பெயர் மாற்றலோடு நடந்த புதிய அரசியலமைப்பினால் குளிதோண்டி புதைக்கப்படுகின்றது